në këto ditë të vështira që janë sfiduese për të gjithë shoqerin, mund të flitet edhe për kultur, për plane, për turizm kulturor, dhe shpresoj që planet janë të tila edhe në Shqipri, kam Ministre në Kulturës, Selva Margariti, në lidhje dhe përdete, falenderoj që është me gjurë një zolbenja, me mbrëma. Donja Margariti, ju sot keni pasur një tryez virtuale, nëse që e më kështu me Ministrat e Kulturës, gjitha vënde vantare të UNESCO, qëfar fullët konkretisht, a keni marrë në një vendim? Po, përshëndetje, falem derit njerë për ftesën, dhe që ne jepë një mundësim që të ndajmë në këtë moment vështirë dhe pikpamit i vështrimet bi kulturën lidura me Covid-it. Shtë e vërtet, sot të zhvillua një takimi matë, shumë i rëndësishëm, një numër të jetin matë në bini qindë Ministra Kulturës në të vëndeve antare të UNESCO, su më lodhëm për të diskutuar si masat e mara në afatin e shkurëtër në këto muajt e partë të Covid-it dhe si për planet dhe masa që duhet të ndërmarin të koordinuar të gjithë së bashku për të përbaluar një kriz që edhe në aspektin e kulturës këthet e një kriz ekonomike, jo vetëm në një kriz sociale dhe kulturora. Në gjithë botën janë bi 6.000 muze në këtë moment që janë tërsisht të mbyllur, një piesë vetëm e vogël e tyre ka një mbyllje të pjesëshme për aspektin e aksesit që të mund të garantohet pa një pjesë marje të madhe personash, por si qëtate dhe ju duke shtuar këtu dhe faktin që turizmi kulturore për ndjen shumë një rënje të jetë të madhe të të vizitorve që përkthehet detyrimisht edhe në të ardhura. Êshtë një natyr krize kjo e cila ishte shumë e papritur edhe për të gjithë ne, ne ajo më larkë se në nëmëtorë të vitit që shkoj ishim pledhur 120 ministra dhe kishim shpalosur se cili prejnesh prioritetet dhe strategjit të lidhura dhe me prioritetet e UNESCO-s 2030-ës dhe rritë diskutuam se si këto prioritete mund të rishihen tashmë me nevojën për të ecur gjithmonë e më te për si që ka të reguar momenti në aspektin e digitalizimit dhe në aksesin digital të kulturës. Në ditët kur besoj në qeveri diskutohet veçanërisht për ndihma ekonomike, praktikisht për familjen nevoj që kanë nevoj për ato ndihma, është e vështirë të merë një bugjete për institucionet kulturore, a ka një plan se si mund të të vini në ndim të gjitha institucioneve kulturore? Atër, pjesa dërmuse për themi e aktiviteteve kryhet në fakt nga institucionet publike, që është në tojë qëndrore ose vendore. Dhe ne kemi për logaritur tjërësisht dëmin e kryuar, tjërësht duke bërë edhe krasimin me marsin e vitit që shkoj, se që parë dëmi ekonomikë kemi pasur për shkakun e mbyllis totale të institucioneve si të muzeve dhe parë qeverë kolegjike, pa shudet të institucioneve të artit, teatrot, opera e tjerë. Dhe kjo humbje, pa tjetër që është një humbje e cila nëse do të konsideronim së të mos për të rashigimin kulturore, faktin që për këtë kyshte viti në të cilin rritëm dhe tarifat e aksesimit në të rashigimi, po thuaj se dy fishohet në kërasim me vitin që shkoj si humbje. Kështu që këtë kemi një paket që e kemi përgatitur dhe e dim se cila pjesë e këti fondit shkon për emergjensën dhe për mirëmbajtjen në bazike, po themi, të trashikimis, dhe pa tjetër që kjo është nga provozimet që Ministria e Kulturës do paracesin në një kuadrë më të gjërë nismash këshilit të ministrave. Gjithashtu, si që thash, edhe vëndet e tjera po hartojnë politika që lidhe në gushtësisht me aspektin që lidhë teknologjin pra aksesin e kulturës dhe artit në përmje teknologjis, dhe ne kemi mbledhur në fakt para pak javësh dhe këshilin strategjik të Ministrisë e Kulturës, ku kemi ndar ide të ndryshme, duke par edhe një qasje shumë dinamike të gjitha vëndet të Jo vetëm dhe shkimit e Evropian, për dhe vëndet e tjera, Amerika Veriore kanë parashtruar masat të ndryshme dhe gjdo dit kemi tematika të rejane. Kemi ecu në drejtimin e mbështetjes e industrisë kryusa, ashtu si të gjithë vëndet e tjera. Kjo ka qenë linja e përbashkët që u diskutua së të gjërësisht edhe në mbledhje në UNESCO-s. është një sektor në Shqipëri ende i pa zhvilluar, për themi jo me bazat e shëndosha, por në fakt ka disa nisma që lidhen me teknologjin, që lidhen me start-upet, mbështetja e start-upeve, mbështetja e hubeve të 
po themi teknologjik, ne do t'i bashkohemi me një tjetër hap kulturor, cilin mendojmë që do t'lindi në zonën e kinostudios. Ky është një projekt për cilin në fakt kemi ko që punojmë, por tashmë gjithmonë e më tepër, po merë një tjetër dimension duke të reguar në në situatat të tila krizash, akoma më tepër se si duhet ta formulojmë që të mos gjëndemi për balë një vërshërsie edhe më të madhe. Pra, qëfar do të përmbaj kë habi kulturor? Qëfar do të prodhoj? Qëfar do të japë? Habi kulturor, faktikisht është i fokusuar shumë në mbështetjen e start-up-eve së shtasht të industrisë kryuse. Të gjitha ta artistë të pavaru, të gjitha ta të rinë dhe lidet shumë gjërësisht me aspektet teknologjike, do të kenë mundësin në ambjente të dedikuara pra Ministrisë të Kulturës të mund të fillojnë këtë aktivitet. Dijet që një start-up dy të revitet e para ka nevoj për një mbështetjet madhe dhe nga politikat si ligjore, po ashtu dhe ekonomike të shtetit. Ne, po e qojmë për te, duke menduar që një poli tilë kulturor është edhe një poli cili i mungon qytetit të tiranës. Mendojmë që kino studio së të këthejmë atë sharmin dhe atë imajnë që të gjithë kemi pasur të një teritori të një hapsire ku bëhe i kultur, duhet të ndërthurët akuma dhe më tekur me të rinjë. Sa shusë që kemi bërë dhe në politikat të tjera, që kemi përfshirë gjithmonë e më shumë të rinjë, edhe këtë për e drejtojmë në në mbështetin gjithmonë e më të madhe të të rinda. Êshtë një projekt në fakt IPA, që është një projekt ndër rejonal me disa shtete, dhe ne kemi filluar të hartojmë për themin dryshimet e këti projekti, që në momentin e realizimit të mari ato trajta si pas politikave që pëndërmarin të gjitha vëndet për Covid-in. Qithashtu të rashegimia kulturore, së shtam turizmi kulturor, do ketë nevoj për mbështetjet të tjera, ne po e ndërthurim të me një program që e kishëm filluar tashmë, që është ajo e rindërtimi pas tërmetit, si që dini dhe të rashegimia kulturore ka pasur dëme të rëndësishme në humbjet të disa elementve shumë të rëndësishme, së dhe mos në zonën e krujës, në prejës, për jo vetëm edhe në tirana dhe në durës. Atër, këto programe mendojmë që të rilidhen gjërësisht me aktivizimin më pasë disa paketave mbështetse që do t'i formulojmë dhe në bazë të masave të ndërmara për Covid-in. Për këto monumente që ju përmëndët në fakt ka qënë edhe një fond i qeverisë të shtetet bashkuarat Amerikës për 800 mil dolarës, a jeni duke ndërhyr dhe në këto kushte kur jemi të izoluar për shkak të covid Nuk ka ndryshuar asë një gjë. Në të gjithë punën e administratës të, më në temë që ndoshta vetëm javën e parë, që bëm komplet ndryshimin e, po themi, e të gjithë e curisë administrative, që nuk ishte më në kontaktin fizik edhe në prezencë në zyrë, për në prezencë në virtualin, në gritje në platformave për monitorimin e të gjithë punës së administratës, dhe puna vazhdojnë për njësoj. Ka qënë në pandër prerje të gjithë projektet e rindërtimit, ashtu si që kanë qënë planet për banesat individuale, kolektive, projektet e shkollave, ta shmo kanë baruar në të njëtën kodë dhe ne kemi avancuar me projektet e trashegjimis kulturore. Pra nuk kanë dryshuar asë një gjë. Fondi i angazhuar nga ambasada amerikane do t'i bashkohet me siguri dhe fondeve të tjera për kalane krujës, pasi me për logaritit dhe me studimet që kemi bërë dhe me specialist geolog, kë nuk është një fondi mjaftuashëm për të zgjidur definitivisht problemin madhor që është një problem geologik i masivit shkëmbor ku mbështetet kalaja dhe ku mbështetet muret rëthuse që janë pjesët më të dëmtuara. Për këtë ne po hartojmë të një në këtë moment një projekt të detajuar zbatimi i cilët në japi të gjitha kostot reale të gjithë ndërbyrjes në kruj. Po ndërko kemi përgatitur disa paketa të tjera që lidhen si me zonën e dursit, e pare dhe kjo në një tërsi si një zonë e madhe, një parë kjo vetëm si një, jo vetëm si prekje piksore të elementve të dëmtuar, sepse të gjithë paketat që po shikojmë, të gjitha ndërbyrje, si që thash edhe në rastin e Covid-it, po shikojmë se bashku me ndërbyrje që lidhe me menagjimin e këtyre siteve më pas. Pra, ideja është qëfar produkti dështojmë, qëfar shërbimi dështojmë pas restaurimit, që ti rijetëzojmë, ti rehabilitojmë duke i dhe një funksion që përshtate sa më tepër me turismi kulturor për pasu një benefit ekonomik.
Zhe Margeriti, Akademia e Shkencave e Shqipëris, por edhe e Kosovës dhe qëndra komtare i librit dhe ledzimit kanë dalë me një deklarat për bashkët ku i bëhet thirje që të kushtohet më shumë vëmëndi e Shkences dhe kulturës që gjithashtu do të dëmtohen nga kjo pandemi globale. Në deklarat të kësohet se duan një përparsi eksistenciale, sepse po humbet sensi kulturës dhe i kriimit të vlerave në Shkences dhe në kulturë. Si i përgjigje një këti shqetsimi? Atër, besë se është edhe një parë koincidence që vjen në kjo letër që e them sinqerisht, nuk kam dërmar hapa për të ullumtuar se sa është vërtet apo jo, është pak sa një deklarat pa firmatar, një deklarat e cila vjen pak sa që bishëm nëse do t'i dereferoshe këture institucioneve të cilë dim shumë mirë se si një letër e havur duhet dritojt. Në gjitha të, të marim për të një qënë që shqecimet ja reale dhe vinë nga këto institucione në vinë të një takimi si që tash me këshilën strategjikë dhe me një shkëmbimi deshë, e shikoj si shqecimet të cilat më tepër i kemi ndarë bashkë me ta dhe përsa i përket aspektis shkencor në nismat që në fakt kemi folur në mbështetjet e librit, të përkëthimit, si një nga sektorët të cilat është një nga sektorët e preku, kemi menduar që për këtë vit jo vetëm të ndimojmë si gjithmon përkëthimin e librit nga i gjua e huaj në gjuën Shqipe që ka qenë një mbështetje klasike e literaturës, ashtu si që bëm dhe vitin që shkoj që rritë thyem mbështetjen e përkëthimit nga i gjua Shqipe në gjuët e huaj, mendoj që një nisë me mirë që duham të ndërmari, më shta jo edhe e përkëthimit e botimeve shkencore ose e literaturës, jo e literaturës për literaturës shkencore, po themi për të dhënë sa më të për përparsi edhe profesionave të tjera, në manuale, në kode, dhe mendoj që kjo do ishte një mbështetje shumë e mirë që të shtrinje shim për te institucionave tona. Ju falenderoj për këtë intervjistë me Jurënjo Zolbenja, Ministre Margeriti.